விஸ்டம் சேனல் பார்க்குற எல்லோருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி பால் குடித்தால் நல்லதா பால் தயிர் மோர் இதில் எது நல்லது அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பால் வந்து ஒரு மருந்து அதை வந்து மருந்து பொருளாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதாவது மருந்தை வந்து அருந்துவதற்கு பாலை சேர்த்து அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாலும் ஒரு மருந்து தாய்ப்பால் மாதிரி பாலும் ஒரு மருந்து அதனால் அவங்க மருந்துக்காக பயன்படுத்தியிருக்காங்க அது அப்படியே வந்து தொடர தொடர அது வந்து ஒரு உணவாக மாறிவிட்டது முதல்ல பால் குடிக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் தயிர் சேர்த்துக்க ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் மோர் இந்த மாதிரி அது படிப்படியாக அப்படியே வந்து அது அது ஒரு உணவாக அப்படியே ஒட்டிக்கிச்சு நம்மகிட்ட வந்து அதனால் பாலை வந்து நம்ம குடித்து பழகியாச்சு இல்லையா அதனால் பால் வந்து அதிகமாக ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது எதுவுமே அப்படி தான் எல்லாமே அப்படி தான் அதனால் பாலை வந்து ஒரு ஒரு கிளாஸ் தான் ஒரு கிளாஸ்னா ஒரு கிளாஸ் மட்டும்தான் அதுவும் நைட்டில் மட்டும்தான் குடிக்கணும் பகலில் குடிக்கக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா சூரிய ஒளி இருக்கும்போது பாலினுடைய செரிமானம் குறைவாக இருக்கும் சூரிய ஒளி இல்லாத போது தான் நம்ம வந்து பாலை வந்து குடிக்கணும் அதனால் கண்டிப்பாக இரவில் தான் பாலை குடிக்க வேண்டும் அதுவும் பகலில் வந்து நிறைய பேர் டீ காஃபியெலாம் குடித்து பழகியாச்சு டீ காஃபியில் பாலை சேர்த்து நம்ம வந்து கொதிக்க வச்சு குடிக்கிறாங்க அது வந்து அந்த டீனுடைய நல்ல குணங்களும் மாறிடுது அதாவது இதோட பாலோடு சேரும்போது அது நமக்கு கிடைக்கிறதில்ல ப்ளஸ் பாலும் வந்து டீயோடு கலக்கிறதுனால பாலோ மருந்தாக செயல்படாது அதனால் நம்ம இந்த ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணுறத மொத குறைக்கணும் அப்போது எப்படி குறைக்கிறது அப்படின்னா அந்த டீ காஃபி குடிக்கிறீங்க இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை அந்த மாதிரி நீங்கள் குறைச்சிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை குடிங்க அப்புறம் மாதத்துக்கு ரெண்டு தடவை அந்த மாதிரி குறைச்சிக்கோங்க அதுவும் வந்து அதில் வந்து நீங்கள் டீ பவுடர் கலந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் டீ போடுறீங்கன்னா ஒரே ஒரு பிஞ்ச் டீ பவுடர் போட்டு நல்லா ஒரு பெரிய பீஸ் இஞ்சி போடுங்க அந்த மாதிரி இஞ்சி டீயாக போட்டு குடிங்க அந்த மாதிரி தான் நம்ம பழக்கத்தை மாற்றிக்கணும் ஏன்னா டக்குன்னு நீங்கள் டீ காஃபி குடிக்கிறவங்கள விட்டுருங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது நீங்கள் விடவும் மாட்டேங்க அதனால் நீங்கள் எப்படி அதை மாற்றி குடிக்கிறது அப்படின்னு யோசித்து அதை நீங்கள் வேறு மாதிரி குடிங்க அதுவும் அளவையும் குறைச்சிக்கணும் அப்போது வேறு என்னென்ன மாதிரிலாம் பாலை வந்து குடிக்கலாம் அப்படின்னா பாதாம் பவுடரை சேர்த்து குடிக்கலாம் நத்தை சூரி காஃபி அப்படின்னு ஒரு மூலிகை இருக்குது அதை சேர்த்து குடிக்கலாம் இஞ்சி சாறு சேர்த்து குடிக்கலாம் அப்போது இந்த இதெல்லாம் வந்து வெளியில் வாங்கக்கூடாது பாதாம் பவுடர் இதெல்லாம் நீங்கள் வீட்லேயே ரெடி பண்ணிக்கணும் அதுவும் நான் அந்த வீடியோவில் ஸ்லைட் போட்டிருக்கேன் பாதாம் பவுடருக்கு நத்தை சூரி காஃபி அப்படிங்கிறது வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் இயற்கை அங்காடிகளில் கிடைக்கிது நத்தை சூரி காஃபி அப்படிங்கிறது ஸ்கின் ரேஷஸ் இதுக்கெலாம் வந்து ரொம்ப நல்ல மருந்தாக அது வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அது வந்து ஒரு மூலிகை அந்த காலத்தில் இதை வந்து பாலில் சேர்த்து குடிச்சிருக்காங்க இப்போ வந்து காஃபி நம்ம குடிக்கிறோம் இல்லையா அந்த காஃபின் அதே மாதிரி அந்த டேஸ்ட்லேயே தான் அந்த நத்தை சூரி காஃபியும் இருக்கும் அது என்ன டேஸ்ட்டில் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதனால் இந்த காஃபி அந்த காஃபி குடிச்சிங்கன்னா இந்த இப்போ குடிக்கிற அந்த ஃபில்ட்ரு காஃபி மாதிரியே தான் இந்த நத்தை சூரி காஃபியும் டேஸ்ட் இருக்கும் ஆனால் இது வந்து ஒரு மூலிகை அதனால் நீங்கள் பாலை வந்து நீங்கள் வேறு மாதிரி கொஞ்சம் குடிக்க பழகிக்கோங்க அதாவது இப்போ நீங்கள் சேர்த்து குடிக்கிறீங்க இல்லையா டீ காஃபி ஹார்லிக்ஸ் பூஸ்ட் அந்த மாதிரி குடிக்காமல் இந்த மாதிரி மூலிகைகளை நீங்கள் சேர்த்து குடிக்கணும் பாதாம் பாதாம் பவுடர் இஞ்சி ஏலக்காய் அந்த மாதிரி ஹெர்பல்ஸ்லாம் சேர்த்து குடிக்கலாம் நத்தை சூரி இந்த மாதிரி மூலிகைகளை கலந்து குடிக்கணும் இப்போ நம்ம எதுக்கெடுத்தாலும் ஹார்லிக்ஸ் பூஸ்ட் போட்டு நேர நேரத்துக்கு குடிச்சிட்ருக்காங்க இல்லையா அப்படி குடிக்கக்கூடாது அதை தான் நம்ம வந்து தவிர்க்கணும் ஏன்னா ஹார்லிக்ஸ் பூஸ்ட் வந்து உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது கிடையாது அது எல்லாமே ஒரு சுவையூட்டிகள் மாதிரி தான் அது வந்து நமக்கு ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது நாம் சாப்பிட்ற உணவை விட அதில் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை அதுக்கப்புறம் பாலை வந்து நம்ம வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுட்டு உடனே குடிக்கக்கூடாது ஏன்னா செரிமானம் ஆகாது எப்பவும் வந்து இரவில் தான் குடிக்கணும் அதுவும் வந்து வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுட்டு உடனே குடிக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக குறைந்தது ஒரு மணி நேரத்திலிருந்து இரண்டு மணி நேரம் வரை இடைவெளி இருக்கணும் பழங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒன் ஹவர் கழித்து குடிக்கலாம் இல்லை வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வெயிட் பண்ணி தான் குடிக்கணும் இல்லை ஒரு அரை வயிறு சாப்பிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழித்து குடிக்கலாம் அதுவும் வந்து நீங்கள் குடிக்கிற பால் வந்து சுத்தமான நாட்டு மாட்டு பாலாக இருக்கணும் பாக்கெட்டில் கிடைக்கிற ஜெர்சி மாட்டு பாலாக இருக்கக்கூடாது அதுவும் நல்ல பாட்டில்லையே விற்கிறாங்க இப்போலாம் வந்து ஃபார்ம் 
அவங்க காங்கேயம் அந்த மாதிரி மாடுகள் தான் வளர்க்குறாங்களா ஏன்னா அவங்க வேறு இந்தியன் பிரீட்ஸ் கூட வேறு இந்தியன் வெரைட்டிஸ் வேறு மாடுகள் கூட அவங்க வளர்த்து விற்கிறாங்க ஏன்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக பால் கொடுக்கும் வேறு வேறு ஏரியாவிலேருந்து வர மாடுங்கள்லாம் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மாடுகள் வந்து ரொம்ப குறைவான பாலை தான் கொடுக்கும் ஒரு ரெண்டு லிட்டர் ஒன்றரை லிட்டர் அந்த மாதிரி குறைவான பாலை தான் கொடுக்கும் அதனால் ரேட் வந்து ஒரே மாதிரி தான் விற்பாங்க ஆனால் அது எந்த மாதிரி மாடுகளை அவங்க வளர்க்குறாங்க பண்ணையில் அப்படின்னு சொல்லி நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்களோட வெப்சைட்டில் போய் பார்க்கணும் இல்லை அவங்கக்கிட்ட கேட்கணும் என்ன மாதிரி மாடுகள் வளர்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கணும் அதை செக் பண்ணி தான் நீங்கள் பயன்படுத்தணும் ஏன்னா நமக்கு வந்து பழக்கமானது நம்ம தமிழ்நாடு மாடுங்க தான் நாம் இங்கேயே பறந்து வளர்ந்ததுனால அந்த மாடுகளினுடைய பாலை வந்து நம்ம முன்னூறுள் பல வருடங்களாக பல்லாயிரம் வருடங்களாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதனால் அதுதான் நமக்கு ஒத்து போகும் அது அதில் இருக்கிற அந்த வாசனையும் மனமும் வேறு மாடுகளில் வரவே வராது நீங்கள் காங்கேயம் அந்த மாடு அந்த மாட்டினுடைய பாலை வாங்கி ஒரு தடவை ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்தீங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய பாலையும் தயிரையும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வேறு மாடுகளுடைய பா பாலை விட இது வந்து அவ்வளோ ஒரு மனமும் அந்த சுவையும் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வாங்கிறது இந்த நாட்டு மாட்டு பால் நம்ம ஊரில் வளர்ந்த மாட்டு பா மாட்டு பாலாக தான் இருக்கணும் அதுவும் வந்து இந்த நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாடுகளினுடைய அந்த ஜீன் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து வீரம் கலந்துருக்குது ஏன்னா முன்னோர்கள் வந்து அப்போவே வந்து அவங்க வந்து அந்த மாடை வந்து அந்த அளவுக்கு வீரம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஜல்லிக்கட்டு அதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாட்டையும் வந்து நமக்கு எவ்வளோ வீரம் இருந்ததோ முன் முன் அதாவது முன்னோர்கள் அந்த காலத்திலலாம் வந்து அரசர்கள்லாம் ரொம்ப வீரமாக இருந்திருக்காங்க இல்லையா அதே மாதிரி அவங்கள் அவர்கள் வந்து எவ்வளோ வீரமாக இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி அவர்கள் வளர்த்த மாட்டிற்கும் வீரத்தை அவங்க ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அந்த மாட்டை வந்து அவ்வளோ ஒரு கம்பீரமாக போட்டியிடலாம் அதாவது ஜல்லிக்கட்டு அந்த மாதிரி நிறையா கொண்டு வந்து அந்த மாட்டை வந்து ஒரு வீரம் நிறைந்த ஒரு மாடாக அவங்க மாற்றியிருக்காங்க அதனால் அந்த மாட்டினுடைய ஜீனில் அந்த வீரம் இயற்கையாகவே இருக்கும் அதனால் அந்த மாட்டினுடைய பால் தான் வந்து நமக்கும் வந்து அந்த வீரத்தை கொடுக்கும் அதனால் இந்த பாலை தான் நம்ம குடிக்கணும் பால் குடித்தா சளி வரும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க பால் குடித்தா மட்டும் சளி வராது நம்ம எந்த உணவுப் பொருளை நம்ம சாப்பிட்டாலும் நமக்கு சளி ஏற்படும் எதை நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்டாலும் நமக்கு சளி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது நம்ம நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் பொறுத்து இருக்குது சிலருக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாக இருக்கும் சிலருக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கும் அதனால் சிலருக்கு உடனே சளி பிடிக்கும் சிலருக்கு வந்து லைட்டாக இருக்கும் இல்லை கொஞ்ச நாள் கழித்து பிடிக்கலாம் அல்ல சளி வரவே வராது சிலருக்கு அந்த சளி எதுக்கு வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பாலை குடிக்கிறதுனால மட்டும் வருது இல்லை எல்லா உணவுப் பொருள்களாலேயும் வருது அது காற்றில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகளாலும் வருது நம்ம உணவுப் பொருட்களில் இருந்து வரக்கூடிய அந்த கிருமிகளாலும் வரும் அதோடு இல்லாமல் நம்ம சுவாசிக்கிற காற்றிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த கிருமிகள்லேருந்து தான் மெயினாக வருது அது எப்படி வருது அப்படின்னா இந்த மூக்கு தொண்டை நுரையீரல் இந்த இடங்கள்லாம் வந்து கோழைப்படலம் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது அதில் மியூசின் அப்படின்னு ஒரு திரவம் வந்து சுரக்குது இது சாதாரணமாக பார்க்குறதுக்கு பளிங்கு மாதிரி இருக்கும் இந்த திரவம் வந்து இது வந்து பிசின் மாதிரி ஒட்டிக்கும் இந்த திரவம் வந்து இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சுவாச பாதையை வந்து பாதுகாப்பாக இருக்க இது வந்து உதவி செய்யுது இது வந்து காற்றில் கலந்து வரக்கூடிய அந்த தூசு கிருமிகள் இதெல்லாம் வந்து இந்த திரவத்தில் ஒட்டிக்கிறதுனால காற்று வந்து சுத்தமாக நுரையீரலுக்கு செல்கிறது இந்த மாதிரி தான் இயல்பான சுவாசம் நடக்குது இப்போது காற்றில் வந்து தூசும் கிருமிகளும் அதிக அளவில் இருந்தது அப்படின்னா இந்த மியூசின் திரவம் வந்து அதிகமாக சுரக்கும் அதோடு இல்லாமல் இது வந்து அந்த கிருமிகளை எல்லாமே நல்ல சாகடிக்கும் நிறைய கிருமிகள் அந்த திரவத்தில் ஒட்டிக்கிட்டு செத்து போயிடும் அப்போது என்னாகும் அப்படின்னா அந்த பழைய கோழைப்படலம் வந்து அழிஞ்சு போயிடும் அப்போ என்னாகும் இந்த தூசு இறந்து போன கிருமிகள் அழிந்து போன கோழைப்படல செல்கள் இது எல்லாமே சேர்ந்து அந்த மியூசின் திரவத்தோட கலந்து சளியாக மாறிடுது அப்போ அதனுடைய கலர் வந்து பழுப்பாக ஒரு மாதிரி மஞ்சளாக இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு கலரில் இருக்கும் அப்போது அந்த பாதிப்பு கிருமிகளினுடைய பாதிப்பு மூக்கில் வந்து இருந்தால் அதை நம்ம மூக்கு சளி அப்படின்னு சொல்கிறோம் தொண்டையில் பாதிப்பு இருந்தால் தொண்டை சளின்னு சொல்கிறோம் நுரையீரலில் பாதிப்பு இருந்தால் நெஞ்சு சளி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதனால் காற்றிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த கிருமிகளால் சளி வருது 
பாலின் பால் குடிக்கிறதுனால மட்டும் நம்ம சளி வர்றது கிடையாது பாலும் தயிரும் வந்து கபத்தை உண்டாக்கக்கூடியது தான் ஆனால் மோர் வந்து பித்தத்தை நீக்கி கபத்தை சரி செய்யக்கூடியது அதாவது மோர் வந்து பாலையும் தயிரையும் விட ஒரு நல்ல மருந்து அது பித்தத்தை போக்கக்கூடியது கபத்தை உண்டாக்கக்கூடியது இல்லை கபம் வராது மோர் குடித்தால் கபம் வரவே வராது அது வந்து கபத்தை குறைச்சிரும் மோர் வந்து அதனால் பாலில் வந்து நம்ம ஒரு மருந்தாக பார்க்குறோம் இல்லையா பால் வந்து அதில் நிறைய சத்து இருக்குது அதுலேயும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குது அதை நம்ம காய்ச்சி பணம் கல்கண்டு இல்லைனா வெள்ளம் அந்த மாதிரி சேர்த்து குடிக்கலாம் முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி என்னென்ன அதெல்லாம் கலந்து குடிக்கலாமோ அந்த மாதிரி நம்ம கலந்து குடிக்கலாம் கடையில் வைக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளையும் ஹார்லிக்ஸ் பூஸ்ட் பாதாம் பவுடர் இல்லை கடையில் வந்து பாலில் கலந்து வைக்கக்கூடிய எந்த ஒரு இதையும் வாங்கி பயன்படுத்தாதீங்க அது ரொம்ப நாள் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு நிறைய இது அதில் கலப்பாங்க அதை தவிர வேறு எது எதெல்லாம் கலக்கிறாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியவே தெரியாது அதில் போட கரெக்டாக போடவும் மாட்டாங்க அதனால் வந்து நம்ம வெளியில் வந்து வாங்கி பயன்படுத்துறது குறைச்சிக்கணும் பாலை வந்து சிலருக்கு வந்து குடிக்கும்போது ஒவ்வாமை வரும் அலர்ஜி வரும் அவங்களாம் வந்து மூரையே சேர்த்துக்கலாம் பால் ஒத்துக்கல தயிர் ஒத்துக்கல அப்படிங்கிறவங்க அதை விட்டுட்டு மோர் சேர்த்துக்கிறது நல்லது நமக்கு பால் மட்டும்தான் ஒத்துக்காது அப்படின்னு கிடையாதுங்க நிறைய இது இருக்குது ஒவ்வாமை ஒமா ஒவ்வாமை வரவதுக்கு காரணமான உணவுகள் நிறைய இருக்குது அதாவது இறால் நண்டு மீன் வகைகள் வேர்க்கடலை பால் கொக்கோ கத்திரிக்காய் தக்காளி அப்புறம் சில பயிர் வகைகள் அந்த மாதிரி நிறைய எந்த பொருளை எடுத்துக்கிட்டாலும் நிறைய பேருக்கு அலர்ஜி வருது இது ஒத்துக்காது அது ஒத்துக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் எந்த ஒரு உணவுப் பொருளை எடுத்தாலும் நம்ம நம்ம சாப்பிட்ற அளவையும் நமக்கு இருக்கிற நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் பொறுத்து தான் நமக்கு வந்து அது வந்து ஒத்துக்குதா ஒத்துக்காதா அந்த இது இருக்குது எதுவுமே அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டால் கண்டிப்பாக வந்து சளி பிடிக்கும் சைனஸ் வரும் அந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும் இப்போ வேர்க்கடலாம் வந்து ரொம்ப கூல் வேர்க்கடலாம் அது அளவுக்கு அதிகமாக சாப் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சைனஸ் பிரச்சனை வரும் ஏன்னா அதெலாம் ரொம்ப குளுமையான ஒரு பொருள் அதனால் இப்போது குழந்தைங்களுக்கெலாம் வந்து நிறைய குழந்தைங்களுக்கு சாக்லேட் சாப்பிட்டா உடனே வந்து சளி பிடிக்கும் சாக்லேட் ஒத்துக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சாக்லேட்னால் வந்து ஒத்துக்காம கிடையாது அந்த சாக்லேட்டில் வந்து கொக்கோ அப்படின்னு ஒன்று சேர்க்குறாங்க அதுதான் நிறைய பேருக்கு ஒத்துக்காது அதே மாதிரி குளிரூட்டப்பட்ட பால் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து உடனே குடிக்கக்கூடாது புளித்த தயிர் மோரை நம்ம வந்து தவிர்க்கணும் அதெல்லாம் வந்து சேர்த்துக்கக்கூடாது அதனால் சளி இருமல் ஆஸ்துமா இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி தொல்லை இருக்கிறவங்க வந்து ஒவ்வொரு உணவிலும் வந்து நம்ம மிளகை தூவி சாப்பிடுவது நல்லது அதுக்கு தான் அந்த காலத்தில் அஞ்சறை பட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சுக்கு மிளகு ஏலக்காய் இதெல்லாம் வச்சு அந்த பித்தம் கபம் வாதம் இதெல்லாம் வராமல் இந்த அஞ்சறை பட்டி தான் காப்பாற்றிருக்கு அதனால தான் சமைச்சு சாப்பிடும்போது அந்த அஞ்சறை பட்டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூலிகைகளை அவங்க பயன்படுத்தியிருக்காங்க இப்போ நம்ம வேர்க்கடலை மாவு அரைச்சி சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அதில் ஏலக்காய் சேர்ப்பாங்க அது வந்து அந்த பித்தத்தை எடுத்துரும் அதில் சே அந்த வேர்க்கடலை மாவில் சேர்க்கக்கூடிய அந்த இனிப்பு கபத்தை நீக்கிறோம் பித்தத்தை நீக்கிறோம் அதனால தான் அதில் இனிப்பும் ஏலக்காயும் சேர்க்குறாங்க அந்த பித்தம் கபம் எடுக்கிறதுக்காக அதனால் நம்ம இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இதை சொல்கிறேன் அதனால் ஒவ்வொரு பொருளையும் நம்ம சமைச்சு சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக அந்த வாதம் பித்தம் கபம் இந்த மூணு தான் அவங்க பார்க்குறாங்க முன்னோர்கள் வந்து மருத்துவத்தில் இந்த மூணை மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மூணை எப்படி தவிர்ப்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த அஞ்சறை பட்டியை பயன்படுத்தி அவங்க வந்து சரி செஞ்சுருக்காங்க அதனால் சமைச்சு சாப்பிடும்போது எல்லாருக்குமே வந்து அந்த சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வருவதற்கு எல்லாருக்குமே வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நம்ம எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிறோம் அளவும் குறைவாக இருக்கணும் அதோடு இல்லாமல் நம்ம இந்த மாதிரி மூலிகைகளை நம்ம சேர்த்து எடுத்துக்கணும் அப்படி எடுத்துக்கும்போது நமக்கு கண்டிப்பாக எந்த ஒரு உணவுப் பொருளும் நமக்கு தொல்லையை கொடுக்காது எல்லாமே நன்மைகளை தான் கொடுக்கும் அதனால் எது சாப்பிட்டாலும் நம்ம வந்து அளவோடு சாப்பிடணும் ஒரு மருந்து மாதிரி சாப்பிடணும் நன்றி